ഗൈസ് നമ്മളൊരു വെബ്ബെക്സിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മളൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വെബ്ബെക്സിൻ്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആ ആപ്പ് ഐഫോണിലും ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ദെൻ വിൻഡോസിലും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സിസ്റ്റം വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിസ്റ്റം വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സോ ഗൂഗിൾ ക്രോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെബ്ബെക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സിസ്കോ വെബ്ബെക്സ് ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വിൻഡോസ് ദെൻ ഐഫോണിന് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ആൻഡ്രോയിഡും അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിലൊരു മീറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല സോ സൈനിങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനൊരു ടാപ്പ് ആണ് ഓപ്പൺ ആയി നിൽക്കുക ഇതാണ് സൈനപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് എബ്ബെക്സ് സൈനപ്പ് എന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ സൈനപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടാകും സൈനപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നിടത്ത് നമ്മളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സൈനപ്പ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മുടെ റീജിയൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയി ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് താഴത്ത് നെയിം കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ കൊടുത്ത ഇമെയിലിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ വരുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സിസ്കോ എപ്പെക്സ് ഒരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മെയിലിൽ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക എബ്ബെക്സിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ലെറ്റർ അതായത് അപ്പർ കേസ് ലെറ്ററോ ലോവർ കേസ് ലെറ്ററോ വേണം മിക്സ് ആയിരിക്കണം പാസ്വേഡ് നമ്പേഴ്സ് വേണം ദെൻ സിമ്പിൾ വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് കൊടുത്തത് അതിന് കൊടുത്ത പേരോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പാസ്വേഡിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ സ്റ്റെപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പാസ്വേഡും യൂസർ നെയിം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആപ്പിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി വേണ്ടി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് നമ്മളുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ പാസ്വേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സൈനിയം പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളെ വെബ്ബെക്സിൻ്റെ ആപ്പ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് എ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദെൻ ഒന്നുകൂടെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മോർ ഓപ്ഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ കോപ്പി മീറ്റിംഗ് ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലേക്ക് ആ മീറ്റിംഗ് ലിങ്ക് കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ആർക്കാണോ വേണ്ടത് അവർക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് ആ മീറ്റിംഗ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ ഇതാണ് ആ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി നയൻ വൺ തുടങ്ങുന്ന നമ്പർ ഈ നമ്പർ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോണിലാണെങ്കിൽ ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് താഴത്ത് ഈ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ എമാനുവൽ കെ എം ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ലോബി കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തത് എൻ്റെ പേര് അതിന് ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അഡ്മിറ്റ് കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അഡ്മിറ്റ് കൊടുത്തു ഞാൻ ഫോണിൻ്റെ മൈക്കും ക്യാമറയും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ാണ് <laughs> അറിയുന്ന ആൾ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് അഡ്മിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇൻവൈറ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് ആയി വന്ന ആളുകളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് കാണിച്ചു തന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആകെ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസറേ ഉള്ളൂ ഒരു നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സിസ്റ്റം ഒരു യൂസർ ആയിട്ടാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ആ യൂസർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഒന്ന് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ചാറ്റിന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് അതായത് ഈ മൻലോൾ കെ എം എന്ന യൂസറിന് മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ മെസ്സേജ് പോയത് എല്ലാവർക്കും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അയക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എവരി വൺ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പ്രസൻറ്റർക്ക് കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ എല്ലാ യൂസേഴ്സും അപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നതാണ് ഇനി ഒരാൾക്ക് വൈകിട്ട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അയക്കണമെങ്കിൽ ആ യൂസറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ചാറ്റ് അയക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ മെസ്സേജ് അടിച്ചാൽ അതിൽ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആ യൂസർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ആ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ആവുന്നതാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെ നമ്മളെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ പലർക്കും ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന പാട് എന്താണോ ഈ മീറ്റിംഗ് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവാണ്ട് അവരുടെ മൈക്ക് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആ സമയത്ത് അതൊരു ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ മൈക്കിൻ്റെ റെഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അൺമ്യൂ ഇപ്പോൾ മ്യൂട്ടിലാണ് നമുക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറേ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ എല്ലാവരെയും കൂടെ അൺമ്യൂട്ട് ഓൾ അതായത് എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളിയാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അത് പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഞാനാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പേരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ പത്ത് പേരിൽ ഒരാളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ യൂസർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ മലയാളി കെ എന്നാണ് യൂസർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിക്കുക ഇത് ചേഞ്ച് റോൾ ഉണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പ്രസൻ്റർ ആക്കാം അതായത് അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ സ്ക്രീനിൽ സെൻട്രലായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ബാക്കി ബാക്കി എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും കേൾക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ മാനേജിങ് പവർ അതിനാണ് വരെ ഹോസ്റ്റ് പവർ ആ ഹോസ്റ്റ് പവറും നമുക്ക് ഏത് യൂസർക്കാണോ വേണ്ടത് ആ യൂസർക്ക് ഈ ചേഞ്ച് റോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മൊത്തം കൺട്രോൾ ആ യൂസർക്കായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതാണ് ടൈപ്പ് ഒന്ന് അടിച്ചാലുള്ള ചേഞ്ച് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ അതിൻ്റെ താഴെ അലോ ടു അനോട്ടേറ്റ് അലോ ടു അനോട്ടേറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയുക മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓരോ നമ്മളൊരു പെണ്ണ് കൊണ്ട് പറയുന്നതിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അലോ ടു അലോ ഇതിന് അടുത്തത് ഈ താഴെയുള്ള ടാബുകൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ബോട്ടം ടാപ്സ് ബോട്ടം ടാപ്സിൽ ഈ മോർ ഓപ്ഷൻസിൽ മീറ്റിംഗ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരാൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട്
ദെൻ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ചാറ്റ് അതായത് ഈ ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം ഇനേബിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് അവർക്ക് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യാം അതായത് അവരോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ റിപ്ലൈ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ആ ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ആ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മീറ്റ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അതായത് വീഡിയോ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് കൊടുത്താൽ എങ്ങോട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് സേവ് കൊടുത്താൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മീറ്റിംഗ് ഈ മെയിൻ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന ആരാണോ അവർ പറയുന്നതും നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു താ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സേവ് ആവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് റെക്കോർഡർ പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ഷെയർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് ഇതിലാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് അതായത് നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഷെയർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലാണ് ഈ ടൈപ്പിലാണ് സോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഷെയർ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ സ്ക്രീൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ കണക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള യൂസേഴ്സിന് അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഷെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സിസ്റ്റം സ്ക്രീൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫോണിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ സ്ക്രീനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത അലോട്ട് ആണ് ഡേറ്റെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ സ്ക്രീനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്തെന്നാണെന്ന് ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ മുകളിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫയലിന് വട്ടർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫയൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ഈ താങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സ്പെക്ക് വരാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വരച്ചിട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാമായിരുന്നു അത് അതേപോലെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ദെൻ അതിന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അതുപോലെ പെന്നിലെ വേറെ പല ടൈപ്പ് പെന്നുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനെ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പം മഞ്ഞലാണ് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഈ സൈഡിൽ ആ ഒരു ടൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ഓപ്പൺ ആയി വരും ദെൻ ആ അനോട്ടേറ്റിനോട് ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതെല്ലാം പോയിട്ട് പഴയ സ്ക്രീൻ ആവുന്നതാണ് ദൻ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോണിൽ ആ സ്ക്രീൻ പോയി പഴയതുപോലെ തന്നെ അവന് നമ്മുടെ രണ്ട് യൂസേഴ്സിന് മാത്രമേ കാണുന്നുണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് ഷെയർ കണ്ണിൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് മാത്രം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതിൽ വെബ്സിൻ്റെ ആപ്പ് തന്നെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ മൈക്രോസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റോർ എന്നിവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി യൂസ് ചെയ്ത ആപ്പുകളായിരിക്കാം മിക്കവാറും മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ആപ്പ് എഫ് റെക്കോർഡാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് അത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മറ്റ് മീറ്റിംഗ് ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ നമ്മൾ ഇനാബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രം നമ്മുടെ മറ്റുള്ള യൂസേഴ്സിനെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഷെയർ കണ്ണിലെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഷെയർ ഫയലാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് എൻ്ററായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള യൂസേഴ്സിന് നമുക്ക് ഏത് തരം ഫയൽ വേണമെങ്കിലും 
ആൻഡ് ഈ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡ്യൂ മാർക്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ നമ്മളുടെ ക്യാമറ തന്നെ അവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വരും നമ്മളെ ഫേസ് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ അവർ ആ ഫയലായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഷെയർ കണ്ടിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അത് അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ മുകളിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അതർ അപ്ലിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഏതൊരു ആപ്പും നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈ ഓപ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ആ ഒരു ക്ലാസ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ ആപ്പ്സും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാത്തത് സമയം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാത്തത് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട് ചെയ്ത് തരാം സോ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഷെയർ കണ്ടിൽ അടുത്തതും ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഒക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് നമ്മളെ കിട്ടിയാൽ നമ്മളൊരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് ബോർഡ് വെച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് വൈറ്റ് ബോർഡ് സോ വൈറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഷെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ബോർഡ് ഇവിടെ പറയും നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ ആരൊക്കെയാണ് ചൂൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ഇത് ഈ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക സോ ഇപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ ഒരു പെന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഇട്ടാൽ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് അതേപോലെ തന്നെ ഫോണിൽ നമുക്ക് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ നോട്ട്സുകളൊക്കെ എഴുതാനും ഇനി എഴുതുന്ന കൂടുതലുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് കൂടുതൽ അവിടെ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് ആ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് വഴി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മേഡ് വെട്ടെ സോ അതങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഫോണിലും ഡിസ്പ്ലേ ആകും ഫോണും അതേപോലെ തന്നെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡിൽ ഏകദേശം വൈറ്റ് ബോർഡിൽ ലൈൻ ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സിംഗിൾ ആയിരോഡ് ഡബിൾ ആയിരോഡ് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഓവൽ ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൂസ് ഒക്കെ ഒരു സാധാരണ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യം വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് കിടക്കാം വെബ് എക്സ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനോട്ടേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒന്ന് ലൈൻ ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതായത് ഇനി അത് കളർ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ആരോ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരോസ് അത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ ബോർഡിലുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന എന്താണോ അതിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് താഴത്തെ ഡൗൺലോഡിൽ അതായത് ഈ വൈറ്റ് ബോർഡ് ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ടോ വേറെ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിലോ അതേപോലെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു തുമ്പനിൽ ക്ലീനുണ്ട് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഉൾവീട് നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിനെ കാണും അതായത് തുമ്പനിൽ ക്ലീൻ ദൻ ഈ ഒരു കാര്യം സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സൂം ഇൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സൂം ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ സൂം ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഓൺലൈനിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡ
ഇതിൽ ഫയലിന് ഓപ്പണൈൻ ഷെയർ ഉണ്ട് പിന്നെ പോൾ അതായത് ഒരു പോളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്പൺ പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ മീറ്റിംഗ് എൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ സേവ് നമ്മളെ ഈ പേജുകളൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പിന്നെ ചാറ്റ് ഉണ്ട് ചാറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ചാറ്റ് ദെൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പോൾ നോട്ട്സ് നമ്മളിവിടെ സൈഡിൽ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു സേവ് ആസ് ഉള്ളത് സേവ് സേവ് ആസ് ദെൻ എഡിറ്റിൽ ഫോണിൽ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അനോട്ടേഷൻ പോകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പിന്നെ പുതിയ പുതിയ പേജുകൾ മറ്റേ ബോർഡും മറ്റേ ഫയലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ അടുത്ത പേജുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഷെയർ ആണ് ഷെയർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ താഴെ കണ്ട അതേ ഓപ്ഷൻ ഷെയർ മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടൻറ്റ് ഷെയർ മൈ മീറ്റിംഗ് അതായത് ഈ മീറ്റിംഗ് വീഡിയോ ഷെയർ അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ദെൻ വ്യൂ ടാബിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചെറുതായി തുമ്പൽ ലൈറ്റ് കാണാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ പാനൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവരുടെ പാനൽ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതായത് മറ്റുള്ള യൂസേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് താഴത്തെ പാനൽ ആയിട്ട് കാണാം അത് ഹൈഡ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ യൂസേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് സെൻട്രൽ ആയിട്ട് തന്നെ എം എന്ന് പറഞ്ഞ് സെൻട്രൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ താഴെ ഒരു പാനൽ ആയിട്ടാണ് കാണുക അതിന് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് ദെൻ ഓഡിയോ വീഡിയോ നമ്മളുടെ ഡിഫോൾട്ട് ഓഡിയോ സിസ്റ്റോ ലാപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാമ ഓപ്ഷൻ ഇതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതായത് വെബ് ക്യാമറ കണ്ടി വെബ് ക്യാമറ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഓഡിയോ ഡിവൈസ് ഇൻബിൽഡ് മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും ഇനി ഹെഡ്സെറ്റിൽ അതായത് ഹെഡ്സെറ്റ് പോട്ട് വേറെ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഈ കണക്ട് ഡിവൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ള ഡിസ്പ്ലേകൾ വയലൻസ് ഡിസ്പ്ലേയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേകൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ദെൻ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിനെയും ഒറ്റയ്ക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ദെൻ മ്യൂട്ട് ഓൺ എൻട്രി അതായത് ഒരാൾ ഒരു ലോബിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ യൂസർ അഡ്മിറ്റ് ആയ ഉടൻ തന്നെ അയാളെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതായത് ആരാണ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ എൻട്രിങ് ടൈമിൽ തന്നെ അവരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ദൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ റിമൈൻഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് കോപ്പി ലിങ്ക് നമ്മളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ളത് അസൻ പ്രിവിലേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രിവിലേജ് മാറ്റുന്നത് അതായത് ഹോസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റർ ഒക്കെ ആക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ എനി വൺ ക്യാൻ ഷെയർ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ദെൻ റോൾ ചേഞ്ച് ഹോസ്റ്റും പ്രസൻറ്റർ ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മീറ്റിംഗ് മീറ്റിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഏത് ഫോർമാറ്റിലേക്കാണോ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണോ ക്ലൗഡിലേക്കാണോ എങ്ങോട്ടാ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ദെൻ വെൽക്കം മെസ്സേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മളൊരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഫസ്റ്റ് അവർ വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് വെൽക്കം മെസ്സേജ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് മീറ്റിംഗ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇത്രയാണ് മീറ്റിങ്ങിലുള്ളത് പിന്നെ ഹെൽപ്പ് ടാബാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും സിസ്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ദെൻ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഈ ടോപ്പ് ബാറിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാനൽ വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാനലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നോക്കാനുള്ള പാനൽ ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒറ്റ യൂസ് ത്രയം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒരേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ദെൻ നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇ മീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ മീറ്റ് എൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലീവ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എൻ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എൻ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനുള്ളപ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗ് ടോട്ടലി ആയിട്ട് എൻ്റർ ആവും അതിന് വേറെ നമ്മൾ ലീവ് മീറ്റിംഗ് ആണ് കൊ